अपने अडलाड़िया ने अपने अडलाड़िया ने आड़ कड़ भक्तामृतम विश्वजनामोदनम सर्वाधम श्रीषटगोपवाय सहस्रशाखोपनिषत्सम नमा द्राविडवेदसागर नमावार अग्रह नागव पद तिवायमशुदव पाश्वर में उठी अर्थ विशेषा तेजकने प्रयत्न चाहे अपने चपल को स्वामी ना चापल चेत तप मरुक कारण अत ना का पाली को चापल आ चापल चेत नि चूड़ी नि दर्शन चेयर नि अला को ब्रह्मादि देवत पड़ने वाड़ी अच्छे तेस का ना चापल चेत सिग्गु लेक ना चापल चेत नी प्रथिस्ना स्वामी अट्नार इक आयन ओक मन आश्रुत अडंकल विरोधल ने पगटल अच्छेवा मोटमोद येमट आये विरोधल ने पगटल अंत आयन को परकाल अपने अटे स्वामी अने अड्रस्ट अडल आशिया अंत मं युद्धोन्मुखमें बलम बल कल आशिया चक्रधारी अ चक्रा धरी उन्ट स्वामी चक्रा को लक्षण अटे परक कलवा स्वामी अकर्थ आय को गुणाल चूपस्टर अय्यो आना आ समुद्रा एला समुद्र आड़ अटे मं लोटे आ समुद्रा कड़ा चिलक कदा स्वामी आ चिलकन वे तुपने बलिष्ठुड़ अटे मं बलिष्ठुड़ मं शक्ति कल दाख अड़गन कूर्म का उ मत आ चिलकड़मंत आ समुद्रा चिल की अंदर रावल पदार्थमचनवा अब नी नुजे आ नाग भुज कदलाड़नाई नागुम नी भुज नागू कूड़ी चूडमने एपड़ना जो नेरतना नी नुजू नैन चूड़ी आ सौंदर्यानी नैन चूड़ी अपुदू एपड़ू इपड़ू का वे अला आने या दिव्यम गल विग्रहा आ नाग चत भुजम तो कूड़ी आना आ समुद्रा चिलकन वे आ दिव्यम विग्रह सौंदर्यानी सीवं कणनी ना कल्लांट नीलू 
కూడిపోయి అంటే నిండిపోయి ఆవి తువరందు తువరందు ఈ ప్రాణం ఏమైపోతుంది శోషించిపోతుంది అంటే అహనం లేకుండా ప్రాణం పోయేటటువంటి స్థితి వచ్చేస్తుంది అలా అది నీరసపడిపోతుంది ఆ నీరసపడిపోయిన తమలో ఇప్పుడే ఇప్పుడే వందిడా ఎన్రే వేయించేయి అని నువ్వు ఏ వైపు నుంచి వస్తావో అని అలా చూస్తున్నానయ్యా ఎందుకని చూస్తున్నాను ఏ అజయే చెపలు ఉన్నాయి చేపల్యం చేత నువ్వు ఎటువైపు నుంచి వస్తావో అని నోక్కు అని అంటే నువ్వు రాగలిచినటువంటి అన్ని దిక్కుల వైపు కూడా నేను చూస్తున్నానయ్యా అంటున్నారు ఈ పాశురంలో అప్పనే నా స్వామి కదా ఏమి స్వామి అంటే నా స్వామివి కనుక నేను నీ సొత్తుని కనుక నన్ను రక్షించుకోవలసినటువంటి బాధ్యత నీది కనుక నువ్వు నన్ను అంగీకరిస్తావు అనేటటువంటి దృష్టితో అప్పనే స్వామి అని పిలిచాట అయితే స్వామి అయితే తన ఆశ్రుతులకు విరోధాలు కలుగ ఏమైనా అడ్లు పడితే ఆ విరోధులను పోగొట్టవలసిన బాధ్యత ఆయనది కనుక ఆ విరోధులను పోగొట్టాలంటే దానికి కావలసినటువంటి పరికరములు కూడా తనతో ఎప్పుడూ ఉండాలి కనుక ఆ పరికరాలను తెలుస్తున్నారట మొట్టమొదట అడల్ ఆజియానే యుద్ధోన్ముఖం అంటే ఎప్పుడూ కూడా యుద్ధంలో సిద్ధంగా ఉంటుందిట చక్రం అంటే ఎప్పుడైనా ఈ ఆశ్రుతులకు కానీ విరోధులు కలిగి విరోధులు కానీ ఉంటే ఆ విరోధులను నాశనం చేయడానికి స్వామికు స్వామి కన్నా కూడా త్వర కలిగి ఉంటుందట చక్రం అడల్ అంటే యుద్ధోన్ముఖమైన అని ఒక అర్థము బలమైన అని ఒక అర్థం కనుక ఇక్కడ యుద్ధోన్ముఖమైన మంచి బలము కలిగినటువంటి ఆ చక్రాన్ని ధరించిన వాడా అని చక్రధారి అజయానే అన్నారు అంటే మనకున్నటువంటి ఆపదలను తొలగించడానికి ఎప్పుడూ కూడా సిద్ధముగా ఉండేటటువంటి చక్రాన్ని స్వీకరించిన వాడా కలిగిన వాడా అన్నారు నేను నీ సొత్తుని నన్ను కాపాడవలసిన బాధ్యత నిధి ఇంకా నాకు కలిగినటువంటి నన్ను పొందకుండా అడ్డుపడేటువంటి విరోధులు ఏమున్నాయో ఆ విరోధులను అన్నిటిని కూడా పోగొట్టగలిచినటువంటి శక్తి కలిగిన వాడి నువ్వు ఆ చక్రధారి నువ్వు ఇంకా ఆ కడలై కడైంద తుప్పనై నువ్వేం చూసావు నిన్ను ఆశ్రయించిన వారి యొక్క విరోధులను పోగొట్టి వారి యొక్క కోరికలను ఈడర్చడానికి ఆనాడు దేవతల యొక్క సామ్రాజ్యం అంతా కూడా పోతే ఐశ్వర్యం అంతా పోతే ఆ ఇంద్రునికి దూర్వాసుని యొక్క శాపం చేత ఐశ్వర్యం అంతా లేకుండా అయిపోతే మళ్ళీ ఐశ్వర్యాన్ని తీసుకురావడం కోసమని వారి కోసమని తన కూర్మావతారంగా ఆ మందర పర్వతం కిందకి వెళ్ళి ఆ మందర పర్వతాన్ని తన మీద మోసి మొత్తం అన్ని చోట్ల తనే తన శక్తిని ఇచ్చి ఆ చిలుకుతున్నటువంటి వారిలో తన కూడా ఉండి చిలికేట్ట వాసుకిని కవ్వంగా చే తాడుగా చేసి మందర పర్వతాన్ని కవ్వంగా చేసి ఆ వృత్తాంతాన్ని ఒక్కసారి స్మరిస్తున్నారు నాయన నీ ఆశ్రుతుల కోసం నీ ఎంత శ్రమ పడతావయ్యా నువ్వు అంటున్నారు ఆజు కడలై అది ఎలాంటి సముద్రం మంచి లోతైనటువంటి సముద్రం అట ఈ లోతైన సముద్రము అన్న దానికి మనకు ఒక్కసారి రామాయణంలో రామచంద్ర ప్రభు ఆ సముద్రానికి ఎదురుగా ఆ శరణాగతి చెయ్యాలి అని చెప్పి సముద్రం రాఘవో రాజా శరణం గంతుమర్హతి అది ఎలాంటిది కానిత సగరేణ ఈ సగర వంశస్థుల చే సగరుడి చేత ఈ కానిత అంటే తవ్వబడినటువంటి సాగరమయ్యా అది అని చేత ఆ పేరు వచ్చింది అది అప్రమేయో మహోదధి అది చాలా విశాలమైనటువంటి చాలా లోతైనటువంటి నీరు కలిగినటువంటి ది సముద్రము అని అక్కడ చెప్పారు కనుక అలాంటి సముద్రం టా ఇక్కడ చిలికాడు మనవాడు ఆ ఇక్కడల ఇక్కడ ఇందా అయితే అలాంటి సముద్రాన్ని చిలకాలంటే బలం లేకపోతే చిలకగలడం చిలకలేడే కనుక ఏమైంది బలం ఉండాలి ఆయనకి కనుక తుప్పనే బలిష్ఠుడా అన్నారు అంటే మంచి బలము కలిగిన వాడు అంటే తన కూర్మముగా వెళ్ళి మందర పర్వతాన్ని మీదన పెట్టిన ఏమి చెలించకుండా తనకి ఒక చిన్న దురద కాని వేస్తే ఆ దురద తీరిందట మందర పర్వతంతో చిలకడం వల్ల అలాంటి శక్తి కలిగిన వాట కూర్మావతారంలో ఉన్నటువంటి స్వామి కనుక అలాంటి బలిష్ఠుడా అన్నారు కనుక అలాంటి పరాక్ర బలము కలిగినటువంటి స్వామి ఆ సముద్రాన్ని చిలికిన స్వామి అన్నారు అయితే చిలికి ఏమిటి చేశాడండి చిలికాడు ఆ చిలకడం వల్ల ఏమొచ్చిందట అందులో అంటే సారభూతమైనటువంటి లక్ష్మీదేవి అందులోంచే వచ్చిందట అమృతము అందులోంచే వచ్చిందట అయితే ఏం చేశాడు తన సారభూతమైన లక్ష్మీదేవిని తన స్వీకరించాట అసారమైనటువంటి ఆ అమృతాన్ని దేవతలు కావాలన్నారు వారికి ఇచ్చాట 
కనుక ఇలాగ చిలికి వారి ప్రయోజనం ఏదో అమృతాన్ని వారికి ఇవ్వడం కోసమని చిలికావు కదా అయితే ఆ చిలికినప్పుడు ఎలాంటిని దివ్యమంగళ విగ్రహం ఉన్నదట చిలుకుతున్నాడు ఎన్ని చేతులతోటి తోల్గల్ నాన్గు నాలుగు భుజాలతోటి చిలుకుతున్నట్ట స్వామి ఈ నాలుగు భుజాలతో చిలుకుతూ ఉంటే మొత్తం ఆ మెడలో ఉన్నటువంటి హారము మొత్తం ఆ వస్త్రములు అన్నీ కూడా కదిలిపోయి మొత్తం శరీరం అంతా విషమైపోయిందా అన్నట్టుగా ఆయన ఉన్నాడు అలాంటి సౌందర్యం ఆ నాలుగు భుజాలతో స్వామి చిలుకుతున్నప్పటి సౌందర్యాన్ని ఆనాడు దేవతలు చూసి ఆనందించారా ఆనందించలేదు ఏమెందుకని వాళ్ళకు కావలసింది అమృతం కనుక అమృతం కోసమనే వారి దృష్టి తప్ప ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహ సౌందర్యాన్ని సేవించాలి అని వాళ్ళకి అనిపించలేదు అయ్యా అన్నాడు కానీ నాకు మాత్రము నువ్వు నా స్వామివి నీ యొక్క సౌందర్యమే నాకు కావాలి కనుక ఆ నాలుగు భుజాలతో ఆనాడు చిలికినటువంటి సముద్రాన్ని చిలికినటువంటి ఆ సౌందర్యాన్ని నేను సేవించేలాగు నాలుగు చేతులతోటి కండిడా కూడుంగల్ ఆ చూడ్డం ఎప్పుడైనా జరుగుతుందా అని ఎన్రే అని ఆశపడుతున్నాను నేను నేను ఏం కావాలని కోరుతున్నాను అలాంటి నీ దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని నేను చూడాలి అని కోరుతున్నాను అయితే ఎప్పుడయ్యా ఒకసారి కోరి మానేసేవారు కారు కదా మన ఆళ్ళవారు కనుక ఎప్పుడు ఎప్పుడు అలా నిన్ను సేవించాలి నిన్ను సేవించాలి ఆ నాలుగు భుజాలతోటి ఆనాడు ఆ సముద్రాన్ని చిలికినటువంటి ఆ సౌందర్య రాశి అయినటువంటి నిన్ను సేవించాలి అని ఎప్పుడుదుం అలా తలుస్తూ ఉండగానే ఏమవుతోంది కన్న నేర్కొండు ఈ కళ్ళన్నీ కూడా కళ్ళు నీటితోటి నిండిపోతున్నాయట నీరు నిండిపోయి అంటే లోపల మనసు ఆర్ద్రమైంది అది కళ్ళ అంటే నీళ్లగా ప్రవహిస్తోంది కళ్ళు నీళ్లతో నిండిపోతున్నాయి అలాంటి స్థితిలో అయితే నా ప్రాణం ఏమవుతోంది ఆవి తువందు తువందు ఇది కాస్త కాంతి పోతోంది పోతోంది అంటే అయిపోతోంది దానికి మరి శక్తి లేదు ప్రాణం పోతోంది అలాంటి స్థితిలో కూడా నిన్నే తలుస్తున్నానయ్యా తలిచి అలాంటి స్థితిలో అంటే ఆయన ప్రాణం పోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న సమయంలో ఇప్పుడుదే ఇప్పుడే వందడాయ్ ఇప్పుడే వచ్చొక్కసారి నా కళ్ళ ముందర దర్శనాన్ని అనుగ్రహించు అని చెప్పి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను నోక్కువని చూస్తున్నాను అన్నారు అని ఏషు ఏని ఎందుకయ్యా కోరుతున్నావు నీకు అర్హత ఉందా బ్రహ్మాది దేవతలకు కూడా అర్హత లేదని అంటారు కదా అని నువ్వే చెప్పావు కింద పాశురంలో మరి ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలాగ కోరుతున్నావు అంటే నా చేపలు గెంబల్ల ఉండలేక నేను పొందకుండా ఉండలేక నువ్వు వస్తావని రావడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి దిక్కుల వైపు చేపల్యంతో నేను అలా చూస్తున్నానయ్యా అన్నారట కన్న నేర్కొండు ఆ తొహుదు ఆవి తువందు తువందు ప్రాణాలు పోతూ పోతూ శోషించిపోతూ కళ్ళలో నీళ్లు నిండిపోయి ఉండి స్వామి నీవే తప్ప మాకు వేరొక గతి లేదని ఆయన్ని ప్రార్థిస్తే స్వామి యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుందా అంటే మనకు ఒక వృత్తాంతాన్ని చెప్తారు కూరత్ అహ్వాన్ చోళరాజు యొక్క ఆజ్ఞ చేత కళ్ళు పెరికేస్తే కళ్ళు తీయబడ్డాయి తీయబడితే ఆయనకి మళ్ళీ కళ్ళు వస్తే బాగుండు అని భగవద్ రామానుజులు వారిని వరదరాజులు వారిని స్తోత్రం చేయమన్నారు ఆయన వరదరాజస్తవం అనే స్తోత్రాన్ని చేశారు అందులో ఒక శ్లోకంలో ఆయన నీలమేఘ నిభం ఆయన ఎలా ఉన్నట్ట మంచి నీరు పట్టినటువంటి మేఘం ఆ నీరు పట్టినటువంటి మేఘం లాగు మంచి కాటిక వర్ణంలతో ఉన్నటువంటి ఆ శ్యామమైనటువంటి కుంతలములు కలిగిన వాట స్వామి అంటే ముంగురులు కలిగిన వాడు ఆయన అనంత శయన అనంతుడి మీద పవ్వలించినటువంటి స్వామి నీలమేఘ నిభం అంజనం పుంజ శ్యామ కుంతలం అనంత శయంత్వం ఆయన అలాంటి నిన్ను ఆయన పాదాలు ఎలా ఉన్నాయి ఆయన పాణి అంటే చేతులు ఎలా ఉన్నాయి అబ్జ తామరల లాంటి పానిట తామరల లాంటి పదమట అంబుజ నేత్రం తామరల లాంటి నేత్రములట అలాంటి స్వామి నిన్ను నేత్ర సాత్కురు కరీషా సదామి ఎప్పుడూ కూడా నా నేత్రములకు గోచరం అవు స్వామి అని ప్రార్థించారట కురత్రల్వన్ ప్రార్థించేసరికల్లా వచ్చారు మళ్ళీ బయటికి ప్రార్థించారా అని అడిగారు రామానుజులు ప్రార్థించానన్నారు ఏది ఆ పాశురం ఆ శ్లోకం చెప్పండి అన్నారు అనగానే ఈ శ్లోకాన్ని విన్నారట విని ఈ శ్లోకం చెప్పిన తర్వాత కూడా వరదుడు 
నేత్రాలు మీకు ఇవ్వకుండా ఉండడే ఒక్కసారి నేత్రాలు చూపించండి అన్నారట అనేసరికి నేత్రాలు చూశారు కానీ నేత్రాలు రాలేదు అలా భగవంతుని ఎప్పుడైతే ప్రార్థిస్తామో ఆ ప్రార్థించినప్పుడు స్వామి అనుగ్రహిస్తాడు అనేటటువంటి భావన అక్కడ మనకు కనిపిస్తోంది అయితే భగవంతుడు కోరత్తాడు ఆయనకు అనుగ్రహించలేదా అన్నారు అనుగ్రహించాట ఆయన ఏమన్నారు నేత్ర సాత్కురు సదామే అన్నట్ ఎప్పుడు నా నేత్రములకు గోచరం అయ్యేలా అనుగ్రహించు అని అన్నారు ఎప్పుడు గోచరించాలంటే ఇక్కడ సాధ్యపడదు కనుక పరమపదంలోనే సాధ్యపడుతుంది కనుక అక్కడ ఎప్పుడు కూడా నిత్యసూరుడైన సదా పశ్చంతు సూరయ కనుక అలా వారిని సేవించడానికి అవకాశం ఉంటుందని ఆయనకి పరమపదాన్ని అనుగ్రహించారండి ఆయన భావాన్ని గ్రహించి అన్నారు కనుక ఎప్పుడైనా మనము కరిగిన మనస్సు కానీ ఉంటే ఆ కరిగిన మనస్సు నుంచి కానీ మన మా మాటలు కానీ బయటికి వస్తే ఆ మాట ఆ మనకి భగవద్ అనుగ్రహాన్ని కలిగింపచేస్తుంది అని అమోఘ ప్రభావం ఉందయ్యా దానికి అని మన పెద్దలు తలుస్తారట రామానుజులు లాంటి వారు ఇలా ప్రార్థిస్తే నేత్రాలు రావాలి వచ్చి తీరతాయి అని ప్రా అనుకున్నారయా కనుక అలాగే ఇప్పుడు కూడా మన ఆళ్ళవాళ్ళు ఏం చేశారు కరిగిన మనస్సు ఉండాలి మొట్టమొదట కనుక ఆవి తువందు తువందు కన్న నేర్కొండు కన్నీళ్లతో నిండిద్దట ఎందుకు కన్నీళ్ళు వచ్చాయి అంటే ఎప్పుడైతే మనసు కరుగుతుందో అప్పుడు కళ్ళ అంట నీళ్ళు వస్తాయి కనుక ఆ కరిగిన మనసు నుంచి బయటికి ప్రవాహం వచ్చింది ఆ ప్రవాహం వచ్చినటువంటిది వెలువడ్డది ఆ వెలువడింది ఎలా వెలువడింది ఒక పాసుర రూపంగా వెలువడింది కనుక అది భగవద్ అనుగ్రహాన్ని ప్రాప్తింపచేస్తుంది అని మన పెద్దల యొక్క భావన కనుక ఇక్కడ కూడా అలా నాకు నీ అనుగ్రహం కలుగుతుందని చాపల్యం చేత నువ్వు ఎటువైపు నుంచి వస్తావో అని అలా నేను చూస్తున్నాను స్వామి నోక్కువని నాలుగు చాస్తున్నాను నేను అనుభవించాలి అని కోరుతున్నాను అన్నారు ఈ పాసురంలో స్వస్తి కడలై కడైందు కడలై కడైందు తుప్పనే ఉన్ తోల్గల్ నాగుం తుప్పనే ఉన్ తోల్గల్ నాగుం కండిడ కూడుం గొల్లెన్రు ఎప్పొడుదుం ఎప్పొడుదుం ఇప్పొదే వందిడా ఎన్రు ఏ నోకువనే ఏ నోకువనే నమ్మాళ్వార్ తిరువడిగళే చరణ్ 